卢回，你别哭了。浪浪电话还是没有打通吗？佳佳的呢？他应该马上就回来了吧？郑州背我回水镇的，他才会从家里出来。如果他真出什么事，你别乱说，这不怪你。对啊，陆回，你别胡思乱想。我回来了，佳佳，浪浪呢？他手机坏了，我让他拿去修了。怎么啦？老陈叔不见了。现在的小年轻啊，什么爱情啊，都经不起考验的。新婚丈夫意外毁容，老婆立刻转身找新欢，这也太现实了吧！这个社会啊，就是看脸的。就是就是，这叫什么来着？世态炎凉啊！对对,对，人性的底线不能挑战。嗯，哎呦，我怎么能说出这么有哲理智慧的话？果然是佳佳对我的言传身教。我们家这个呀，要是生到现在。那连老婆都讨不到，他不至于，老板帅得很哎，老板便宜点呗，这个，得问老板娘，好了，老板娘，行，谢谢老板娘。娘喂，大伯，老婆，你快来。你好，请问朗城州在哪个房间？左手边里面第二个房间。哦很重要的人，没想到。好了，别哭了，别哭了。啊，我已经安排了，转去国外治疗，会治好的。怎么会这么严重？医生说，小周的脸伤得太严重了，不可能。我已经联系了我国外的同学，他是这方面的专家。他说，有百分之九十的希望能帮小周治愈。他说行，就一定能治好。你要有信心啊！真的能恢复吗？对，小周还年轻，自愈能力也好，咱们要对小周有信心啊！吃多久才能治好？实质的伤完全治好，大概需要半年。别哭了啊！通了没？我要去报警，我们陪你去。对，哎，通了通了。朗朗，你知不知道你哥在哪儿啊？啊，我哥，我哥，我哥去国外了。那个，你们不知道吗？没啊，什么时候的事儿啊？陆辉不知道都快着急死了。啊，那个，我哥他家里有点急事，呃。他和我、我大伯他们一起去国外了，一起去国外了。我刚打开我手机，我才知道的
，你怎么也不说一声啊？陆辉不知道，从昨天着急到现在。啊，五哥可能太着急了，就没来得及跟你们说。你们别担心。好吧，那你快点回学校。好。这个郎成舟，又不是郎有浪，怎么做事情这么没有交代？就是。好了，我们起码知道他没事就好了。对啊，陆辉，这下你总能放心了吧？等他回来，可得好好说说他，把我们吓坏了。对呀、啊。可是他为什么都不跟我说一声？会不会是他起飞前想给你发消息，但是没发成功？我有次也是这样，可把我老爸吓坏了。对吧？对啊，有可能。没事了，人没事就好。嗯。哥，你这回可欠我一个大大的人情。你放心，嫂子我一定给你留住，你争气点，早点醒过来。挂我电话！你胆子不小啊！竟然敢挂我电话！佳佳，对不起，对不起嘛，我刚刚一紧张就按错了。刚才咱们不是通过电话了吗？你怎么又打过来了？怎么了？我不能打过来吗？当然能，随时。你紧张什么呀？你这是在哪儿啊？啊。我在上厕所，公共厕所，你要看吗？谁要我看啊？恶不恶心？我要证明我的清白，必须给你看。不是，那么，你看，给你看。冷不冷？佳佳，那你不看，我就先挂了啊。挂吧，挂吧。拜拜。我就说嘛，冷有冷，肯定能随叫随到。嗯。你真行，佳佳。那当然，他要是敢骗我，那就死定了。不过你放心啊，我舅舅这个人啊，据我认真观察，在过去的二十年里，从没有不良嗜好，堪称无趣。放好了。嗯，哥呀，谁呀？烦死了！有你在真好。今天看到陆火紧张朗成舟的样子，我就在想，佳佳还是爱我。要是我找不到你，该怎么办？明天是不是该让我哥的号联系一下陆回啊怎么了？呃，没没没怎么。哎、呃，我就是头疼，我先走了。等等，你头疼？你捂肚子干嘛？哎呦，我这不是头疼牵动着胃疼，一路下滑变成肚子疼了吗？哎，佳佳，我真不想破坏在你面前的光辉形象。我现在真的肚子疼，我可以先回宿舍吗？我先走了，我
过去给你打电话。那你好了给我打电话。哦，好。学长，什么事这么开心、啊？开心！我收到耶鲁大学艺术学院的录取通知书了。你你要出国吗？嗯。要去多久？可能三五年吧。怎么没早点告诉我呀？我也没想到我能够申请成功。耶鲁大学一直都是我的梦想，本来之前我都已经放弃了。天替你开心。那个，朗成周今天不在，我得陪陆辉吃饭，我先走了，学长。怎么了？学长要出国了。什么时候的事儿啊？他已经收到录取通知书了。我知道那是他的梦想，可是，可是他一去就要三五年，我们要分开了。不会的，不会分开的。他要出国也不代表着你们会分开啊。如果郎成舟要跟你分开那么久，你能接受吗？你想让他放弃出国吗？我不想。收到通知，他很高兴。再想想吧，不哭了。嗯
，你干嘛呢？啊，没干嘛，佳佳，我这不等你吗？来了来了，你最近不对劲啊，动不动就找不到你人，社团活动一结束你就跑，你是不是有事瞒着我？怎么会呢，佳佳，我哥不是跟大伯去国外了吗？我大伯他们家有事让我帮忙，我就帮他们跑腿，是吗？是吗？行了，我们走吧。佳佳，你最善解人意了。等等，你手机一直在响，我帮你看看。好啊你，你居然还藏了一个手机，不回？你居然……佳佳佳佳，你听我说，我没有出轨，我也没有骗你，这手机是我哥的。我哥去找陆辉那天出车祸，一直昏迷不醒，怕陆辉担心，我才用我哥的手机给陆辉发消息的，所以你千万不要接这个电话，好不好房的病人呢？哦，他转院了。他转哪儿去了？不知道，不好意思。你还有什么事吗？我想我永远都热爱着自由，讨厌束缚感。喜怒哀乐在于你不相干。你擅作主张，替朗成忠瞒着他。我这不也是害怕吗？如果我出车祸了，我也不敢告诉你。你要是敢瞒着我，我就跟你分手。不管是什么消息，我们都应该一起承担，哪怕分开也要明说。过去吧。卢辉，这次的事都怪老有了，我替他向你道歉，对不起啊，卢辉，别哭了。小周，儿子，哎，你看，哎，小周，你终于醒了。小周，没事儿，没事儿了啊，会好起来的，一定会好起来的啊。儿子醒了，儿子，别动，不要动啊。妈，你现在得多休息，知道吗？事儿了，啊，宝妈都在呢。醒了就好，一定会好起来的。